हेलो क्लास आई एम जानब बोहरा साधरी वाला वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जनी ट्यूटोरियल वंस अगेन एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग मी टुडे दिस वीडियो इज अबाउट व्हेन आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू हाउ टू प्रिपेयर बैलेंस शीट आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज लायबिलिटी व्हाट इज असेट व्हाट ऑल थिंग्स विल गो ऑन लायबिलिटी साइड व्हाट ऑल थिंग्स विल गो ऑन असेट साइड बट बिफोर स्टार्टिंग विद द बैलेंस शीट आई वांट टू मेक श्योर दैट यू पीपल आर वेरी क्लियर अबाउट ट्रेडिंग अकाउंट एंड पीएनएल अकाउंट सो व्हाट इज ट्रेडिंग अकाउंट Trading account is where you put all your direct expenses, where you put all your factory related stuff. And what is PNL? PNL is where you put all your indirect expenses, where you put all your office related stuff. You know, it is little bit uh, harder. But if you have any queries, if it is you know not very clear to you people that what is trading and what is PNL, please go and watch my previous two video where you will be very clear about trading and PNL. The link is in the description box. So today I'll start with balance sheet. Now what is balance sheet? Balance sheet is nothing else but a statement जहाँ पे liability से related information है और asset से related information है. Clear? Now liability क्या होता है? Liability का मतलब है कि company को या person को कोई भी पैसे जो देने बचे हुए हैं, a company or a person owes a sum of a money to pay. वो सारे अमाउंट्स क्या हो जाते हैं लायबिलिटी के साइड पे आ जाते हैं एंड व्हाट इज असेट असेट इज जो भी चीजें कंपनी से बिलोंग करती है कंपनी की है वो सारी कंपनी की असेट्स है सो ऑल दैट थिंग्स दैट बिलोंग्स टू द कंपनी इज ऑन असेट साइड स्टार्टिंग विद द लायबिलिटी बैलेंस शीट के अंदर राइट हैंड साइड होता है लायबिलिटी और लेफ्ट हैंड साइड होता है असेट राइट हैंड साइड लायबिलिटी स्टार्ट होता है पार्टनर्स कैपिटल से Now you will be confused कि why partners capital is on the liability side. Partners capital liability के side में इसीलिए होता है क्योंकि जो partners के पैसे है वो partners के है company के नहीं है company and partners are the different thing. Company and partners are two different entities you can say. जहाँ पे partners के पैसे और company के पैसे same नहीं होते The partners capital is partners. कंपनी को एक सर्टेन पॉइंट पे एट द यू कैन सेट द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी और इन एनी अदर सिचुएशन कंपनी को क्या करना पड़ता है ये अमाउंट रिपे करना पड़ता है पार्टनर्स को देना पड़ता है सो so, ये जब ये पैसे देने पड़ते हैं तो इट इज नॉट अ कंपनीज असेट तो ये क्या है कंपनी का लायबिलिटी है सो हाउ यू विल राइट पार्टनर्स कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के नेम अमाउंट आएगा इनर कॉलम में एड हो जाएगा एंड देन अमाउंट विल बी इन द आउटर कॉलम बट इफ यू आर प्रिपेयरिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो यहाँ पे डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा बट अगर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट नहीं बनाया है सो नेट प्रॉफिट और नेट लॉस दोनों में से जो भी रहेगा उसको क्या करना पड़ता है यहाँ पे उसका इफेक्ट देना पड़ता है सो इफ इट इज प्रॉफिट तो यू विल एड दैट प्रॉफिट इन द पार्टनर्स कैपिटल अमाउंट एंड देन वो क्या हो जाएगा आउटर कॉलम में जाएगा इफ इट इज अ लॉस तो पार्टनर्स कैपिटल के अमाउंट में से वो लॉस को तुम डिडक्ट कर दोगे और अमाउंट जाएगा तुम्हारे आउटर कॉलम में अगर पार्टनर्स कैपिटल नहीं बना रहे तो सारे जो एडजस्टमेंट है वो क्या करेंगे पार्टनर्स कैपिटल के अंदर हम यहाँ पे पुट करेंगे एंड देन वी विल राइट द फाइनल अमाउंट नाउ आई होप पार्टनर्स कैपिटल इज क्लियर टू यू पीपल वी गो फर्दर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट क्या होता है इट इज जस्ट लाइक द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन पार्टनर्स करंट अकाउंट पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स अमाउंट पार्टनर्स करंट अकाउंट में भी अगर ड्रॉइंग है सैलरी है जो पार्टनर्स को मिला है इंटरेस्ट है जो पार्टनर्स को मिला है एनी थिंग लाइक दैट विल बी यू नो दैट काइंड ऑफ एडजस्टमेंट विल बी डन ओवर ये फिर जाएगा अमाउंट आउटर कॉलम में ना नेक्स्ट इज जनरल रिजर्व वट इज जनरल रिजर्व कंपनी हर यू कैन से एवरी ईयर कंपनी एक सम ऑफ द अमाउंट क्या करती है अपने रिजर्व के अंदर ट्रांसफर कर देती है ताकि जो भी एक्सपेंसेस हो यूज एक्सपेंसेस जो भी रहते हैं वो इन रिजर्व के अंदर से यूज हो जाते हैं जनरल रिजर्व में कौन कौन से एक्सपेंसेस यूज होते हैं इट इज नॉट इन योर सिलेबस सो राइट नाउ आई एल नॉट गोइंग दैट पार्ट हम क्लियरली रखेंगे कि रिजर्व एक अमाउंट है जो क्या होता है कंपनी एवरी ईयर सेव करती है ताकि उस रिजर्व को कंपनी अपने फंक्शन के लिए कंपनी कुछ पे करने के लिए यूज कर सके नेक्स्ट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट Why profit and loss account is on the liability side? Because ये जो profit की हम बात कर रहे हैं ये company का profit नहीं है This profit belongs to partners. ये partners का profit है और ये क्या करना पड़ेगा Partners में distribute करना पड़ेगा Just because this profit is going to be distributed between the partners, ये company में नहीं रहने वाला We have to repay that amount. 
इसीलिए ये आ गया है लाइब्रेटी के साइड पे ना नेक्स्ट जस्ट लोन ऑन द मॉडगेज आई होप यहाँ तक क्लियर है ओके ना नेक्स्ट लोन ऑन मॉडगेज मॉडगेज मतलब क्या होता है जब कुछ उधारी उधारी नहीं जब कुछ गिरवी रखते यू नो समाइम्स वी पुट गोल्ड एंड वी टेक मनी तो ऐसी अगर कोई चीज गिरवी रख के पैसे लिए गए हैं तो उसको बोलते हैं लोन ऑन मॉडगेज ये भी अमाउंट रिपे करना पड़ता है ऑब्वियसली सो दिस इज आउटर कॉलम राइट ये अमाउंट तुम लिखोगे आउटर कॉलम में लोन फ्रॉम पार्टनर्स पार्टनर से जो लोन लिया है ना पार्टनर से जो लोन लिया है दैट अमाउंट ऑल्सो डजेंट बिलोंग टू द कंपनी ये पार्टनर से लिया हुआ है ये लोन के पैसे पार्टनर्स को रीपे करने पड़ेंगे सो दस इज अवेलेबिलिटी ऑब्वियसली तो जाएगा आउटर कॉलम में ना बैंक लोन पार्टनर से लोन लो लोन ऑन मॉडगेज लो लोन बैंक से लो लोन आफ्टर ऑल लोन है राइट तो बैंक से भी लोन लिया है तो क्या करना पड़ेगा रीपे करना पड़ेगा लाइबिलिटी साइड बैंक ओवर ड्राफ्ट ना वॉट इज ओवर ड्राफ्ट ओवर ड्राफ्ट का मतलब है कि यू हैव टेन थाउजेंड रुपीज इन योर बैंक अकाउंट ठीक है बट तुमने विड्रॉ किया है मोर देन टेन थाउजेंड अंडरस्टैंड कि तुमने फिफ्टीन थाउजेंड विड्रॉ किया है या ट्वेल्व थाउजेंड विद्रॉ किए विच इज हाइयर देन टेन थाउजेंड भी तो जो भी विड्रॉवल का मनी है वो क्या है तुम्हारा बैंक ओवर ड्राफ्ट का पैसा है सो so, वो पैसे क्या करने पड़ते हैं रीपे करने पड़ते हैं सो दैट विल बी ऑन द लाइबिलिटी साइड नेक्स्ट थिंग इज बिल्स पे बिल समाइम्स वी बाय गुड और हम पैसे नहीं देते वी गिव दम बिल बिल इज अ नेगोशियबल इंस्ट्रूमेंट बिल दिया जाता है तो वेन एवर बिल देते हैं मतलब जो रीपे करना बचा है मतलब है बिल्स पे बिल तो बिल्स पे बिल इज ऑन ड्यू डेट तुम्हें वो अमाउंट क्या करना पड़ता है पे करना पड़ता है सो बिल्स पे बिल इज अवर लाइबिलिटी नेक्स्ट थिंग है सन्ट्री क्रेडिटर सन्ट्री क्रेडिटर मतलब क्या है यहाँ पे कि जिससे भी हमने उधारी लिया है हम उसके क्या है क्रेडिटर है हमें क्या करना पड़ेगा वो पैसा पे करना पड़ेगा बट सन्ट्री क्रेडिटर में एडजस्टमेंट भी होते हैं यूजली नॉट एवरी टाइम की सन्ट्री क्रेडिटर में एडजस्टमेंट हो बट समाइम रहते हैं तो एडजस्टमेंट यहाँ पे डिडक्ट हो जाएगा अमाउंट जाएगा और कॉलम में एडजस्टमेंट जैसे अनरिकॉर्डेड परचेज ये एडजस्टमेंट क्या हो जाते हैं सन्ट्री क्रेडिटर के अंदर एडिया लेस हो जाते हैं नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर अब क्रेडिटर में कभी कभी क्रेडिटर्स को कभी कभी डिस्काउंट मिल जाता है कभी कभी उनका जो अमाउंट है वो वेव हो जाता है तो वो अमाउंट क्या हो जाएंगे डिडक्ट हो जाएंगे और फाइनल अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में स्टैंडिंग एक्सपेंसिस का मतलब है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि कोई सी एस है जिसने हमारा लीगल वर्क कर लिया है बट अभी तक हमने उसको उसका अमाउंट पे नहीं किया है द एक्सपेंसिस विच इज नॉट येट पेड विच इज आउटस्टैंडिंग जो पे करना बाकी है दैट इज नोन एज आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसिस नेक्स्ट थिंग एज इनकम रिसीव इन एडवांस कोई इनकम है जो हमें पहले ही मिल गई हमने अभी तक गुड्स दिया नहीं है हमने अभी तक सर्विस प्रोवाइड नहीं की है बट इनकम इज ऑलरेडी रिसीव सो दैट इज अवर लाइबिलिटी क्योंकि हमें सर्विस या गुड्स बाद में पे करना बाकी है बट इनकम इज ऑलरेडी रिसीव सो इनकम रिसीव इन एडवांस इज अवर लाइबिलिटी नेक्स्ट थिंग इज प्रोविजन फॉर टैक्सेस जो भी टैक्सेस पे करना बाकी है दैट इज अवर लाइबिलिटी ऑब्वियसली सो इट विल कम ऑन अवर लाइबिलिटी साइड सो दिस इज हाउ लाइबिलिटी लुक्स लाइक आई होप लाइबिलिटी इज वेरी क्लियर टू यू पीपल इफ यू हैव एनी क्वेरीज इन द लाइबिलिटी साइड यू कैन एक्स मी इन द कमेंट बॉक्स वी विल गो फर्दर टू असेट साइड ना वट इज असेट द थिंग्स विच बिलोंग्स टू द कंपनी नोन एज असेट एज आई टोल्ड यू बिफोर सो फर्स्ट थिंग वी विल स्टार्ट विद लैंड एंड बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग क्या है कंपनी का असेट है सो लैंड एंड बिल्डिंग फिर लैंड एंड बिल्डिंग पे होता है डेप्रीसिएशन नॉट ऑलवेज बट असेट पे होता है डेप्रीसिएशन ना वट इज डेप्रीसिएशन मैंने पी एन एल में भी समझाया था डेप्रीशिएट इज की कोई चीज जो हम बहुत टाइम से यूज कर रहे हो क्या होते जाता है एक सर्टन अमाउंट के बाद डेप्रीशिएट होना एक सर्टन पीरियड के बाद यू कैन से डेप्रीशिएट होना स्टार्ट हो जाता है सो so, वही क्या हो जाता है डेप्रीशिएशन का वैल्यू कट हो जाएगा एंड देन अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में सो समाइम्स लैंड एंड बिल्डिंग पे डेप्रीशिएशन हो सकता है सो वो क्या हो जाएगा लैंड एंड बिल्डिंग देन डेप्रीसिएशन का अमाउंट यहाँ पे कट होगा फाइनल अमाउंट आउटर कॉलम नेक्स्ट है लीज होल्ड या फ्री होल्ड प्रेमाइस जो भी लीज होल्ड मतलब होता है कि दैट लैंड डजेंट बिलोंग टू यू एग्जैक्टली बट यस यू हैव अ राइट फॉर दैट लैंड फॉर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम तो वो क्या हो जाता है लैंड प्रेमाइस जो भी है वो लीज होल्ड प्रेमाइस या फ्री होल्ड प्रेमाइस है वो तुम्हारे लिए क्या है असेट है नेक्स्ट थिंग इज प्लांट एंड मशीनरी कंपनी में जो भी प्लांट एंड मशीनरी होते हैं वो तुम्हारे असेट होते हैं अगेन प्लांट एंड मशीनरी पे होता है डेप्रीसिएशन अमाउंट यहाँ लिखा डेप्रीशिएट यहाँ किया दैट इज लेस 
डेप्रीसिएशन डेप्रीसिएशन यहाँ करोगे एंड देन अमाउंट आउटर कॉलम नेक्स्ट थिंग इज फर्नीचर एंड फिक्सर जैसे यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी पे डेप्रीशिएट हुआ वैसे ही फर्नीचर एंड फिक्सर पे डेप्रीशिएट होता है डेप्रीसिएशन किया अमाउंट आउटर कॉलम नेक्स्ट थिंग इज इक्विपमेंट्स कंपनी में फाइनल गुड्स या प्रोडक्शन के लिए इक्विपमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है वो इक्विपमेंट्स क्या होता है कंपनी के लिए असेट होता है लूज टूल लूज टूल इज ऑल्सो नोन एज करंट असेट जो कंपनी के करंट असेट है वो क्या है कंपनी के असेट ऑब्वियसली आउटर कॉलम स्टोर्स एंड स्पेयर पार्ट आउटर कॉलम नेक्स्ट थिंग इज मोटर वैन मोटर वैन पे भी डिप्रीसिएशन होता है मोस्ट ऑफ द टाइम तो यहाँ करोगे डिप्रीसिएशन अमाउंट जाएगा आउटर कॉलम में नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट कंपनी हमेशा जो अर्न करती है वो अपने गुड्स को बेच कर या सर्विस को प्रोवाइड करके ही नहीं करती कंपनी ऑल्सो डू द इन्वेस्टमेंट और इन्वेस्टमेंट पे भी कंपनी को क्या मिलता है रिटर्न मिलता है वो भी क्या होता है कंपनी का प्रॉफिट होता है सो so, यर जो इन्वेस्टमेंट है वो ऑब्वियसली कंपनी का असेट है आउटर कॉलम पेटेंट कोई गुड्स है जो हमने बनाया है सेम गुड्स कोई और ना बना सके इसीलिए हम उसको क्या करवा देते हैं रजिस्टर करवा देते हैं एज सुन एज पेटेंट रजिस्टर हो जाता है कोई और कंपनी कोई और यू नो प्रोडक्शन जो प्रोड्यूस करते हैं वो लोग हमारी सेम आइडिया को कॉपी नहीं कर सकता तो इसके लिए कंपनी क्या करवाती है अपने जो भी फॉर्मूलाज uh, अपना जो भी चीजें है प्रोडक्शन में यूज किया हो उस पर पेटेंट करवा देती है सो एज इट इज द सेम थिंग इज नॉट क्रिएटेड अगेन सो पेटेंट क्या हो गया कंपनी का असच हो गया ना नेक्स्ट इज सेंट्री डेटर सेंट्री डेटर का मतलब है यू नो क्रेडिटर मतलब जिनसे हमने उधार लिया डेटर जिसको हमने उधार दिया जिससे हमें पैसे मिलने बाकी है द वन हु इज गोइंग टू पे अस द मनी इज अवर डेटर ठीक है बट सेंट्री डेटर में बहुत सारे एडजस्टमेंट आ जाते हैं जैसे यहाँ पे अनरिकॉर्डेड पर्चेस आता है वैसे ही यहाँ पे आता है अनरिकॉर्डेड सेल नॉट एवरी टाइम अनरिकॉर्डेड पर्चेस और सेल हो बट समाइम्स इट इज दी डेटर अमाउंट ऑलवेज इन योर कॉलम बिकॉज यू नो ऑलवेज देर इज एन एडजस्टमेंट उसके बाद एडजस्टमेंट हो जाएगा सारे एडजस्टमेंट सेंट्री डेटर पे अगर मतलब सेंट्री डेटर पे अगर दो से तीन एडजस्टमेंट हो तो सारे एडजस्टमेंट पहले कर लेंगे एंड देन होता है बेड डेप्स और आर डी डी डिडा ना वट इज बेड डेप्स मैंने पी एन एल में भी बताया था कि बेड डेप्स मतलब कोई पैसे मिलने वाले थे डेटर था अपना पैसे मिलने वाले थे बट नाउ वी आर वेरी क्लियर कि वो जो पर्सन है ही इज नॉट गोइंग टू पे अस अवर मनी सो जो अमाउंट क्लियरली पता है नहीं मिलने वाला इज अवर बेड डेप्स सो ये बेड डेप्स क्या हो जाता है सारे एडजस्टमेंट करने के बाद बेड डेप्स को डिडक्ट किया जाता है बेड डेप्स के अलावा होता है आर डी डी दैट इज ऑल्सो नोन एज रिजर्व फॉर डाउटफुल डेप उसका मतलब है कि यू नो इफ वी हैव डेटर ऑफ लाइक टू लैख रुपीज टू लैक्स के डेटर्स है अपने पास टू लैख रुपीज रिकवर करना बाकी है फ्रॉम दैट टू लैक कंपनी एक सर्टेन परसेंटेज डिसाइड कर लेती है कि डिसाइड करो या फिर यू नो अंडरस्टूड कि ये जो इतने परसेंटेज है वो क्या हो सकते हैं डाउटफुल हो सकते हैं हो सकता है कि ये पैसे रिकवर ना हो कोई चीज में कोई यू नो फॉरन चला गया बहुत टाइम से सेम बिजनेस में रन नहीं कर रहा है बहुत लोगों के बहुत कंपनी की उधारी बाकी है उस पर्सन की सो एनी ऑफ द सर्कमस्टेंसेस कंपनी कंसिडर कर लेती है कि कुछ परसेंटेज है जो हमें शायद ना मिले तो वो परसेंटेज हम क्या कर देते हैं सारे इफेक्ट After bed debts, वो परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं डिडक्ट करते हैं एंड देन फाइनली सेंट्री डेटर का फाइनल अमाउंट जाता है आउटर कॉलम में मैं एडजस्टमेंट के लिए जब न्यू वीडियो बनाऊंगी तो उसमें मैं सेंट्री डेटर से रिलेटेड वीडियो में डालूंगी एंड आई एक्सप्लेन यू क्लियरली विद द अमाउंट तो ताकि वो कंसेप्ट क्या हो जाए और भी ज्यादा क्लियर हो जाए नाउ नेक्स्ट इज बिल रिसीवेबल जैसे यहाँ पे होता है बिल्स पेएबल वैसे ही यहाँ पे होता है बिल्स रिसीवेबल वट इज बिल्स रिसीवेबल हमने किसी को गुड्स दिया वो पर्सन ने हमें अभी तक कैश पे नहीं किया हुआ है उसने हमें एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट दिया हुआ है जिस पे ड्यू डेट लिखी हुई है और सो एंड सो सर्टेन अमाउंट लिखा हुआ है और हमें वो ड्यू डेट पे हमारा सर्टेन अमाउंट क्या हो जाएगा रिसीव हो जाएगा तो उसने हमें बिल दिया जिसपे पैसे मिलने वाले सो इट इज नोन एज बिल्स रिसीवेबल बिल्स रिसीवेबल जाएगा और जो कॉलम में कंपनी के हाथ में जो पैसे है या कंपनी के बैंक में जो पैसे है राइट ना That is known as cash in hand or cash at bank. वो भी अमाउंट जाएगा तुम्हारा आउटर कॉलम नेक्स्ट हैंगस क्लोजिंग स्टॉक हमने क्लोजिंग स्टॉक लिखा था ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड पे भी 
क्लोजिंग स्टॉक हम यहाँ पे भी लिख रहे हैं बिकॉज मैंने बताया था क्लोजिंग स्टॉक रहता है एडजस्टमेंट में और हर एडजस्टमेंट का होता है दो इफेक्ट एक हमने दे दिया ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड दूसरा हम देंगे बैलेंस शीट के असेट साइड मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर हमारे पास जो स्टॉक बचा है वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक है आउटर कॉलम नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग इनकम हमने सर्विस प्रोवाइड कर दी हमने गुड्स दे दी इनकम मिला नहीं है सो इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम प्रीपेड एक्सपेंसेस हमने एक्सपेंसेस पहले ही पे कर दिए अब हमें सर्विस मिलेगी या हमें गुड्स मिलेंगे सो इट इज प्रीपेड एक्सपेंसेस अगेन हमारे लिए असेट्स है एडवांस गिवन हमने किसी को एडवांस दे दिया है अपना काम होना बाकी है सो दैट इज ऑल्सो अवर असेट सो एडवांस गिवन प्रीपेड एंड आउटस्टैंडिंग ओके नेक्स्ट इज इंश्योरेंस क्लेम रिसीव हमने गुड्स के रिलेटेड इंश्योरेंस करवाया था गुड्स का लॉस हो गया फायर के अंदर एक्सीडेंट के अंदर एनी ऑफ द केसेस और इंश्योरेंस कंपनी ने उसका क्लेम हमें दे दिया है तो वो हो जाएगा हमारा असेट ओके सो दिस इज अवर असेट साइड आई होप बैलेंस शीट इज वेरी क्लियर टू यू पीपल इफ एनी क्वेरी इन बैलेंस शीट प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आई ट्राई टू इंक्लूड ओके एंड इन माई नेक्स्ट वीडियो आई ट्राई टू हेल्प यू आउट टू यू नो नो हाउ टू सॉल्व द एडजस्टमेंट एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करते हैं जो स्टूडेंट के लिए बहुत यू नो बिग डील होता है सो आई हेल्प यू आउट की एडजस्टमेंट कैसे सॉल्व करना है कैसे एडजस्टमेंट को अंडरस्टैंड करना है सो नेक्स्ट वीडियो विल बी मीन्स नेक्स्ट वीडियो विल बी रिलेटेड टू द एडजस्टमेंट आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यर एंड थैंक यू